అందరికీ నమస్కారం ముఖ్యంగా కంగ్రాచులేషన్స్ కార్తికేయ వెరీ వెరీ హ్యాపీ ఫైవ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ ఫైవ్ అండ్ బెన్ని యాక్చువల్లీ ఇది నేను ఇక్కడ నన్ను గెస్ట్గా పిలిచారు ఆవిడ కానీ నేను గెస్ట్ కాదు హోస్టే ఎందుకంటే నేను కూడా పార్ట్ ఆఫ్ ద టీమ్ నేను ఈ సినిమాలో యాక్ట్ చేశాను నేను అందువల్ల అంటే గ్రాఫిక్ పులి కావాలని కోరుకునే ప్రొడ్యూసర్ని అదే ప్రాబ్లం so i have to uh, talk a lot of things about the team mukhyanga uh, first benni is a very good friend of mine chaala passionate producer chaala passionate producer ante passion ante goppa cinema tiyali manchi kadha tiyali ane kind of passion tho paatu market mathematics telisina producer market mathematics telisku teliyakapothe passion unna sare pekapothu అలాంటిది మార్ మార్కెట్ గురించి తెలిసిన ప్యాషనేట్ ప్రొడ్యూసర్ అవటంతో ఐ థింక్ హీ హెస్ లాంగ్ వే టు గో అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ బెన్ని ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ ద యూర్ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ నేహా నేహా ఐ హ్యావ్ బీన్ ఫాలోయింగ్ హర్ సిన్స్ మెహబూబా మెహబూబా కానీ డీజెటిల్లు కానీ మొన్న యూఎస్ వెళ్ళాము యూఎస్లో న్యూయార్క్లో న్యూయార్క్ ఒక కోటి ఉంటుందిగా న్యూయార్క్ కోటిలో నడుస్తుంటే ఎవరో ఫారినర్తో కూర్చుని అమ్మ టీది అవుతుంది నేను అనుకున్న డీజే టిల్లుకి హైదరాబాద్లో రన్ అవుతుంది అనుకుంటే నేహాకి అక్కడ కూడా ఫ్యాన్స్ ఉన్నారా క్రేజీ ఫ్యాన్స్ ఉన్నారా అని అనుకున్నాను నేను ఆ టైంకి కాకపోతే అమ్మాయి ఏం చెప్పిందంటే నేను ఇక్కడ న్యూయార్క్లో ఫిలిం అకాడమీలో చదువుకున్నానండి నా క్లాస్మేట్ అంది అప్పుడు ఈ అమ్మాయి మీద గ్లామర్తో కాబట్టి గౌరవం కూడా వచ్చింది ఈ అమ్మాయి మంచిగా నేరు అప్పటిదాకా గ్లామర్తో గుండెలు ఎదిరిపోయిన మాకి మంచి యాక్టర్ కంగ్రాచులేషన్స్ నేహ ఇట్స్ అ గోల్డెన్ రన్ ఫర్ యూ ఇట్స్ బీన్ ఫెంటాస్టిక్ ఇయర్ సో ఫార్ డెఫినెట్గా ఇంకా మంచి మంచి సినిమాలు చేస్తాం నీకు తెలుగు వచ్చు నీకు చూడడానికి కూడా అందంగా ఉంటావు ఇంకా ఆపేది ఏం లేదు ఇకపోతే బిఫోర్ ఐ టాక్ అబౌట్ కార్తిక్ ఐ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ మై డియర్ శ్రీ విష్ణు శ్రీ విష్ణు కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ సామజవర్గమ్న ఇది ఒకటి కాదు ఇంతకు ముందు ప్రోచేవారు ఎవరు కానీ మెంటల్ మళ్ళీ ఎవ్రీ ఫిలిం దట్ యూ డూ యూ గివ్ యూ గివ్ యువర్ హార్ట్ మనసు పెట్టి పిచ్చితో అయితే శ్రీ విష్ణు ఇస్ అ కైండ్ ఆఫ్ అతను ఎలా డిఫైన్ చేయాలంటే హీరోగా సినిమా పిచ్చితో ఉన్న హీరో అతను ఇది సినిమాని ఒక బిజినెస్ గానో ఒక ఆర్ట్ గానో క్రాఫ్ట్ గానో ప్రొఫెషన్ గానో కాకుండా ఓ పిచ్చితో పనిచేస్తాడు ఇరవై నాలుగు గంటల సినిమాని ఎలా పని చేయాలి ఏం చేయాలి దీన్ని అడి తిప్పాలి ఇడి తిప్పాలి దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ నేను అల్లు అర్జున్ గారిలో చూశాను అలాంటి ఒక ప్యాషను మళ్ళీ శ్రీ విష్ణు గారిలో అలాంటి చూస్తున్నా ఇట్ ఈస్ అ గ్రేట్ థింగ్ ఐ థింక్ యూ విల్ కంటిన్యూ దిస్ ఫర్ ఎవర్ అండ్ ఎవర్ అండ్ ఎవర్ అండ్ కార్తికేయ కార్తికేయకి నాకు ఒక విచిత్రమైన సంఘటన జరిగింది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఏప్రిల్లో ఒక చిన్న పని మీద ఇద్దరం అరగంట కలుద్దాం అని చెప్పి పార్క్ హయాత్లో కలిసాం ఓ అరగంటలో కలుద్దాం అనేటప్పటికి ఇంకా మీటింగ్ అయిపోయింది వెళ్ళబోతుంటే అక్కడ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు ఉన్నారు అక్కడ ఆయన చూసి ఈయన వెళ్ళి హాయ్ సార్ హలో సార్ అని వెళ్ళాడు సరే ఇప్పుడు మనం కూడా బాయ్ చెప్పాలి హీరో కదా అప్పుడే ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ కొట్టాడు నేను అజయ్ అజయ్ భూపతి అరేంజ్ చేసినట్టు నాకు మీటింగ్ కూడా నేను వెయిట్ చేశాను ఆయన వెళ్ళిపోయాడు రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు ఇంకా నాతో పాటు సరే కూర్చున్నాం కదండి కాసేపు పది నిమిషాలు ఇంకా స్పెండ్ చేసి వెళ్తాం అనుకున్నాం ఆ స్పెండ్ చేసిన టైం రాత్రి మూడైంది ఆ పార్క్ హైత్ మూసేసి అక్కడ వాళ్ళ కరకు వచ్చి వెళ్ళిపోయి కొంతమంది పడుకుని అక్కడే మెట్ల మీద అలాగ ఉండే టైంలో నేను చిరంజీవి గారి ఫ్యాన్ని నేను చిరంజీవి గారికి నా ఫ్యాన్ జమ్ చూపించాలి ఇప్పటికి ఇప్పుడు చెప్తారంటాడు మూడైంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎట్లా ఎట్లా ఇప్పుడు ఆయన పడుకుంటాడు కదా అంటే నాకు తెలియదు నేను చిరంజీవి గారికి చెప్పాలి నేను ఎంత పెద్ద ఫ్యాన్ని అంటే అలా కాదు పని చేద్దాం వీడియో తీద్దాం వీ వీడియో తీసి ఆయన వాట్సాప్కి పంపిద్దాం ఆయన పొద్దున్నే చూసుకుంటారు కదా అని ఒక అగ్రిమెంట్కి వచ్చి అప్పుడు మూడింటికి రాత్రి వీడియో తీసి చిరంజీవి గారికి పంపించాం గుర్తుంది కదా అదే అక్క అప్పటి నుంచి వీ ఆర్ ఇన్ కీపింగ్ టచ్ విత్ ఈచ్ అదర్ వెరీ మచ్ అంటే నేను శ్రీ విష్ణు కార్తికేయ గురించి చెప్పేటప్పుడు హీరోస్ గురించి నేను ఒక డిఫైన్ చేసుకుంటాను ఇప్పుడు హీరోగా సక్సెస్ అవ్వాలంటే అతను మన ఇంట్లో మనిషో ఇంటి పక్కన మనిషో అనిపిస్తే హీరోగా సక్సెస్ అవుతారు కానీ మాస్ హీరోగా సక్సెస్ అవ్వాలంటే అది మనమే అనుకోవాలి ఆ స్క్రీన్ మీద ఉంటే మనమే మనమే కొడుతున్నాం మనమే పరిగెత్తిస్తున్నాం మనమే రాడ్డు పెట్టుకున్నాం అంత వైకేరియస్ ఫీలింగ్ ఉంటే తప్ప మాస్ హీరోగా సక్సెస్ అవ్వడం కష్టం కానీ చాలా ఇనీషియల్ స్టేజెస్లోనే చాలా మాస్ హీరోగా అతను సక్సెస్ అయ్యి అతను కొడుతుంటే ఎంజాయ్ చేసాం మేబీ ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ స్టోరీ వల్ల అతని మీద ఎంపతి రావటం వల్ల అయ్యి ఉండొచ్చు అండ్ డెఫినెట్గా అది చాలా పెద్ద బూన్ అండ్ ఆ నేచర్ వల్లే ఆర్ఎక్స్ అనే తర్వాత ఇప్పటిదాకా యూ సస్టైన్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆ న
అండ్ క్లాక్స్ గురించి కూడా నేను చెప్పాలి క్లాక్స్ ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు నువ్వు క్యారెక్టర్ ఉంది అండి చేయాలి మీరు అన్నాడు ఒక క్యారెక్టర్ చేస్తాను అంటే వన్ డే కాదు వన్ డేనా వన్ డేనా అంటే హాఫ్ డేనే అన్నాడు హాఫ్ డే అంటే అంటే లేదండి హాఫ్ డేనే సినిమా ఇంకంతకంటే లేదు వర్క్ అంటే బెన్ని కూడా ఫ్రెండ్ సరే అక్కడ క్లాక్స్ కూడా తెలిసిన వ్యక్తి కదా అని సెట్లోకి వెళ్తే నేను క్లాక్స్ అంటే ఏంటి దీని గురించి ఎలా మనం తెలుసుకోవాలి తన్ని ఈ క్లాక్స్ అనే పదానికి అర్థం ఉందా లేకపోతే దేవన ఫుల్ ఫామ్ అయ్యి దీనికి అబ్రివియేషన్ కేఎల్ అంటే ఒకటి ఎల్ అంటే ఒకటి అని వాళ్ళని వీళ్ళని అడుగుదామంటే బాగా దాని చివరికి క్లాక్స్ని అడిగా క్లాక్స్ అంటే ఏంటి నాయన దీనికి ఉన్న మీనింగ్ ఉండే క్లాప్స్ లాగా లేకపోతే ఏమన్నా మీ కంపెనీ పేరా అంటే తను ఏమన్నా అంటే డిక్షనరీలో లేని ఒక పేరు పెట్టుకుందామని ప్రయత్నించి చివరికి క్లాక్స్ అని పెట్టుకున్నానండి అన్నాడు అబ్బా అద్భుతమైన ఐడియా అసలు మామూలుగా పెట్టుకోలేదు ఎంతోమందికి ఎవరికి ఐడియా రాలేదు ఇది అని నేను సరే అని చెప్పి థ్యాంక్స్ ఫెంటాస్టిక్ అని షేక్ అండి చెల్లిపోయాను కానీ నా పక్కన ఎవరు అన్నారు అదేంటండి కార్తికేయ రవి బెన్ని అజయ్ ఇవి కూడా టెక్స్టరీలో ఉండవు కదా సార్ అవి పెట్టుకోవచ్చు కదా అంటే నేను మళ్ళీ ఏమో డైరెక్టరు అడిగితే బాగుందేమో ఈ విధంగానే అతనికి తెలుస్తుందని చెప్తున్నా డైరెక్టర్కి డైరెక్టర్కి చెప్పలేం కదా ఇండైరెక్ట్గా చెప్పించుకునేవాడు డైరెక్టర్ ఇప్పుడు సో ఇలాగైనా అర్థం అవుతుంది ప్లీజ్ క్లాక్స్ ఎక్కడున్నా సరే నువ్వు విని ఆ క్లాక్స్కి ఏదో రకంగా మార్చుకుంటావనో లేకపోతే అదే కంటిన్యూ చేస్తూ సక్సెస్ అని సూపర్ హిట్ కొట్టావు కాబట్టి కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ సాయి గారి మా కెమెరామెన్ ఫెంటాస్టిక్ ఆయన చూడంగానే అర్థమైపోయింది గట్టిగా పొలం అయ్యే కెమెరామెన్ ఎందుకంటే డీజెట్లు కూడా ఆయన కెమెరామెన్ ద వే హీ హ్యాండిల్ ద ఫోటోగ్రఫీ అండ్ అజయ్ ఘోష్ గారు అయ్యంగార్ గారు శ్రీకాంత్ కానీ సత్య కానీ ఒక్కొక్క క్యారెక్టరు డిఫైన్ చేయటం అది రాయటం అది చేయించుకోవటం పెద్ద బర్డెన్తో కూడిన పని ఇది ఇది మామూలు కమర్షియల్ సినిమా కాదు కదా ఇది ఇది రెగ్యులర్ కమర్షియల్ సినిమా కాకుండా కమర్షియల్ మేటర్లు తీసుకురావడం కోసం చేసిన సినిమా అండ్ మాస్టర్ స్ట్రోక్ మణి శర్మ గారిని పెట్టుకోవటం హీ హ్యాస్ హెల్డ్ ద హోల్ సోల్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ టుగెదర్ విత్ హిస్ మ్యూజిక్ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఐ కంగ్రాచులేషన్స్ అనయ్య అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఎంటైర్ టీమ్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు ఆల్ ద బయర్స్ థ్య